హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్కే థాట్స్ అండ్ కిచెన్ లాగ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం స్పాంజ్ లాగా ఉండే మెత్తటి సాఫ్ట్గా ఉండే కేక్ మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో అది కూడా మన ఇంట్లో లభించే వాటితోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో చెప్తాను ఇప్పుడు నేను దానికంటే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ పక్కా కొలతలతో ఉన్న బేకరీ స్టైల్ బేసిక్ కేక్ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా మనం ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులోకి ఒక గ్లాస్ పంచదార తీసుకోవాలి ఇది షుగర్ కాబట్టి వన్ గ్లాస్ అదే షుగర్ పౌడర్ అయితే టూ గ్లాసెస్ పడుతుంది అలాగే హాఫ్ గ్లాస్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అట్లా ఫ్లేవర్లెస్ ఆయిల్ మాత్రమే తీసుకోండి శనగ నూనె వద్దు శనగ నూనె అంటే మన దీనికి పనికిరావు అలాగే ఒక గ్లాసు పెరుగు ఈ మూడింటిని మనం ఇప్పుడు సాఫ్ట్ క్రీమ్గా అయ్యే వరకు కూడా మనం దీన్ని మనం బీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీ దగ్గర విస్కర్ ఉంటే విస్కర్తో ఎలక్ట్రికల్ బ్లెండర్ ఉంటే బ్లెండర్తో దగ్గరలో ఏ మీ దగ్గర ఏది ఉంటే దాంతో బీట్ చేయవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నాకు దగ్గర అవైలబుల్ ఏమీ లేవు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు గరిటెతో బీట్ చేస్తున్నాను చాలా సాఫ్ట్ క్రీమ్గా అయ్యే వరకు బీట్ చేయాలి అదే పౌడర్ నేను వేసింది షుగర్ కాబట్టి దీనికి కొంచెం టైం పడుతుంది పౌడర్ అయితే మాత్రం ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట బీట్ చేయడం చూస్తున్నారు కదా మెత్తటి సాఫ్ట్గా ఇట్లా క్రీమ్ ఎలా ప్రిపేర్ అయిపోయిందో ఇలా క్రీమ్ ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత దీనిలోకి టూ గ్లాసెస్ మైదా పిండి తీసుకున్నాను నేను అలాగే ఒక వన్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా మీ దగ్గర బేకింగ్ పౌడర్ ఉంటే దాన్ని వన్ స్పూన్ తీసుకొని బేకింగ్ సోడా హాఫ్ స్పూన్ తీసుకోండి నేను బేకింగ్ పౌడర్ వేయలేదు కాబట్టి బేకింగ్ సోడానే వన్ స్పూన్ వేసేసుకున్నాను ఈ క్రీమ్లోకి మనం మైదా పిండి వేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక డైరెక్షన్లో మాత్రమే మొత్తం కూడా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది గట్టిగా ఉంటుంది మనకి పర్ఫెక్ట్ బ్యాటర్ రెడీ అవ్వాలంటే మనం పాలు కొద్ది కొద్దిగా మిక్స్ చేస్తూ ఇది కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట మొత్తం ఒక్కసారి వేయొద్దు ఒక్క కప్పు పాలు దగ్గర పెట్టుకొని దాన్ని కొద్ది కొద్దిగా అందులో కలుపుతూ ఉండండి మనకి పర్ఫెక్ట్ బ్యాటర్ దోశ బ్యాటర్ లాగా అయ్యేంత వరకు కూడా దీన్ని మిక్స్ చేయండి ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే ఇందులో ఉన్న గడ్డలు ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అవి మొత్తం కూడా ఉండకుండా కరిగిపోతాయన్నమాట ఈ బ్యాటర్లో పాలు అన్నీ పట్టకపోవచ్చు ముప్పవ కప్పు నుంచి ఒక కప్పు వరకు ఎంత ఎంతైనా పట్టవచ్చు అనమాట అన్ని ఒకసారి పోయదు ఎంత ఎన్ని పడితే అన్ని మాత్రమే కలపండి ఇలా కలిపిన తర్వాత దీన్ని కనీసం ఒక పావు గంట వరకు పక్కన పెట్టుకోండి దీన్ని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు మనం కేక్ బేక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఒక పెద్ద మందంగా ఉన్న దడసరిగా ఉన్న ఒక గిన్నె తీసుకొని దాన్ని గ్యాస్ స్టవ్ మీద గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని గ్యాస్ స్టవ్ మీద పెట్టేసేయండి ఆ గిన్నెలోకి ఉప్పు కేక్ బేక్ చేయడానికి సరిపడా ఉప్పుని తీసుకోండి ఇలా ఫ్లాట్గా అయ్యేంత వరకు స్ప్రెడ్ చేయండి చేతితో దీన్ని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మూత పెట్టేసి దాన్ని ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా వదిలేయండి ఈలోగా మనం ఈ అల్యూమినియం గిన్నె ఉంటుంది కదా మీ దగ్గర కేక్ బేక్ చేసుకోవడానికి ట్రే ఉంటే అది వాడుకోండి లేకుంటే అల్యూమినియం గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ రాసుకొని మైదా పిండేసి దాన్ని ఇట్లా ఈవెన్గా అడుగు గిన్నె అడుగు అంతా పట్టే వర అలా పట్టేలాగా స్ప్రెడ్ చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల మనకి కేకు అడుగంటకుండా ఉంటుంది మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ ఉంటే దాన్ని అయినా వేసుకోవచ్చు బటర్ పేపర్ కన్నా నాకు ఈ మైదా పిండి కోటింగే పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది ఇప్పుడు ముందుగా మనం రెడీ చేసుకొని ఉంచుకున్న బ్యాటర్ ఉంది కదా మన కేక్ బ్యాటర్ దాన్ని మనం ఈ అల్యూమినియం గిన్నెలోకి వేయాలి కేక్ మిక్స్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఒక్క దగ్గర మాత్రమే ఇలా వేయండి అదే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది చుట్టూ కూడా ఇలా ట్యాప్ చేయండి వేసిన తర్వాత ఏడు ఎనిమిది సార్లు ఇలా ట్యాప్ చేయడం వల్ల అందులో ఉన్న ఎయిర్ బా ఎయిర్ గ్యాప్ ఏమన్నా ఉంటే అది కూడా ఫిల్ అయిపోతుంది తర్వాత ప్రీహీట్ చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా అందులో ఒక స్టాండ్ పెట్టుకోండి స్టాండ్ లేకుంటే ఇలా ఏదన్నా బాక్స్ మూత పెట్టేసుకోండి పెట్టి అందులో మన అల్యూమినియం బౌల్ని అందులో పెట్టండి కేక్ బ్యాటర్ వేసిన బౌల్ని ఇలా పెట్టేసేయండి పెట్టి దాని మీద దాని మీద ఒక ప్లేట్ని క్లోజ్ చేసేయండి గాలి ఏమి దొరకుండా ఉండాలన్నమాట అందులోకి అలాగే దాని మీద మనకి గాలి ఏమి పోకుండా ఉండాలంటే ఒక వెయిట్ ఉన్న దాన్ని ఏదైనా కానీ పెట్టాలి ఇప్పుడు నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ వన్ మినిట్స్ తర్వాత దీన్ని తీసి చూస్తున్నాను మన కేక్ ఎంతవరకు బేక్ అయిందో చూద్దాం బేక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది చూస్తున్నారు కదా కొంచెం పైకి పొంగింది అనమాట మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ తర్వాత నేను ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేసి చూశాను ఇప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా కేక్ రెడీ అయిపోయింది సో చూస్తున్నారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎలా అయింది మనం తెలుసుకోవాలంటే
ఈ కేక్ గిన్నె కంటుకోకుండా మనకి వస్తుంది అనమాట ఇలా నెమ్మదిగా అనాలి కేక్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఏ డ్యామేజ్ లేకుండా ఉంటుంది ఇలా పక్క కొలతలతో మీరు కేక్ చేస్తే కొత్తగా ట్రై చేసే వాళ్ళు కూడా కేక్ ఈజీగా చేసేయచ్చు అనమాట ఎంత స్పాంజ్ లాంటి కేక్ వచ్చిందో చూసారు కదా మీరు అడుగంట లేదు కలర్ కూడా సూపర్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది కట్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఎంత సాఫ్ట్ అంటే చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చింది అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్